，刘家辉整个人的精神和意志早已经被叶晨摧毁，他现在已经顾不得考虑得失，唯一的愿望就是能够免于一死。所以，无论叶晨提出怎样的条件，他内心深处都愿意毫不犹豫地答应下来。叶晨眼见刘家辉已经彻底服软，也达到了自己惩戒他的目的，便冷声说道。刘家辉，你听好，我要你做的第一件事是要你按照港岛最高职业经理人的薪资赔付中枢二十年薪酬，另外再追赔两倍，其中一倍作为中枢的青春损失费，另外一倍则作为中枢家人的精神损失费。说到这，叶晨又道，也就是说，你要一次性按照港岛最高职业经理人的薪资支付中枢六十年薪酬。你有意义吗？我没有。刘家辉几乎毫不犹豫地脱口而出。他这种时候哪还敢有任何意义？按照叶晨的要求，最多也就赔个六七十亿港币，折合下来都不到十亿美金。一旁的陈兆忠连忙道：“叶少爷，这钱我不能收。”叶晨认真道：“钟叔，这笔钱主要的目的有两个。”一个是弥补，一个是惩戒。就算您不需要他的钱，他也一定要付出这个代价，哪怕您转手把这钱捐出去也无妨。陈兆忠听到这话，轻轻点了点头。叶晨又对刘家辉说道：“我要你做的第二件事，是把你失勋到豪宅隔壁霍家的别墅买下来，送给钟叔的家人，然后亲自去请钟叔的家人搬过去。搬家的时候。”你要请港岛最好的司仪主持一场最隆重的乔迁仪式。刘家辉整个人惊得说不出话来，他实在没想到叶晨竟然会给自己提出这样的要求。陈兆忠本就是自己心里一道坎，这么多年自己都恨不得除之而后快，可眼下非但除不了他，反而还得跟他成为邻居。对刘家辉来说，这个要求确实有些无法接受，陈兆忠也没想到叶晨竟然会提出这样的要求。对他而言，他也不想日后每天跟刘家辉做邻居，这种感觉想想就觉得有些诡异。可是叶晨却有他自己的想法，他觉得对刘家辉这种言而无信的小人，绝不能让他只经历今天这一次阵痛。最好的办法是让他内心深处一直警钟长鸣。此时的刘家辉心里嫉妒郁闷，但他也不敢惹怒叶晨，只好在心中暗存：妈的，大不了老子以后就不住在那了。老子全世界房产无数，只要搬离失勋岛，不就眼不见心不烦了吗？想到这，他急忙开口说道。好的，叶先生，我一定按照您的要求办妥。可他哪里知道，叶晨仿佛会读心术一般，开口道：“另外，我还要提醒你，从今往后，你每年至少要在你师勋道的豪宅里住够两百天。”刘家辉整个人瞠目结舌，跟陈兆忠一家做邻居也就算了，还让自己每年必须住够了两百天，这不是杀人诛心吗？叶晨此时继续道：“另外，把你的司机调整到其他岗位上去，我会从万隆店调一名将士做你的保镖兼司机，同时他也会帮我监视你每天的行程。如果你一年在师勋道少住一天，就罚款一亿美元。”刘家辉哭丧着脸，说不出话来。他是真没想到。叶晨能这么损，把自己的脸按在地上反复摩擦，可是心里就算再郁闷，他也不敢对叶晨有任何反驳，于是只能悻悻的点头说道：“叶先生放心，在下一定照办，一定照办。”叶晨又道：“哦，对了，我万隆店将士来给你做保镖兼司机，这也是要花钱的，到时候我会让破军挑选四名将士。”每季度一个轮替来为你服务，而你也必须支付每月两百万美元的报酬，听明白了吗？刘家辉只能老老实实的说道，在下听明白了，每月两百万美元
，一定准时支付。叶晨点了点头，淡淡道：“第三件事，立刻把港大附近的小吃街产权从你现在的集团架构里剥离出来，单独成立一个公司，公司的股东有且只能有琼小姐一个人。”刘曼琼听到这话，整个人惊讶不已的看着叶晨。他不知道为什么叶晨会把小吃街也放在这里说出来。这时候，叶晨继续道：“这条小吃街将来的一切决定权都必须交给曼琼小姐。如果你敢擅自开发，无论我什么时间知道，我都会第一时间让你的司机打断你的腿。如果当时你正坐在车里，我就会让司机把车靠边停下，直接把你拉出来，打断你的腿。”如果当时你正在卧室睡觉，我就会让司机直接破门而入，把你从床上拉下来，打断你的腿。听明白了吗？刘家辉吓得如芒在背，他知道自己想开发小吃街的事情惹怒了叶晨，于是赶紧表态道：“叶先生，您放心，这条小吃街我永远都不会重新开发。”叶晨摆摆手，以后这个小吃街就不是你的了。你也没资格说这样的话，你只需要把小吃街的所有产权都交给曼琼小姐就可以了。说着，叶晨想起刘曼琼这条小吃街年年都在亏损，于是便道：“哦，对了，产权剥离的时候，记得要给曼琼小姐的新公司注资一亿美元作为运营资金。以后这家公司你只有掏钱的份儿，没有任何决定权，听明白了吗？”刘家辉点头如捣蒜，听明白了，听明白了。叶晨微微点了点头，开口道：“除了这几件事之外，还有最后一件事情。”刘家辉顿时紧张起来，他知道叶晨刚才说的几件事都是围绕着陈兆忠以及自己的女儿刘曼琼，但关于自己当年对叶长英出尔反尔的事情，叶晨还没给出惩戒的方式。所以，这最后一件事必然跟叶长英有关。于是，他抬头看着叶晨，紧张地说道：“叶先生，您，您请吩咐。”叶晨声音冷了下来，一字一句地说道：“之前说的十年两百亿美元，我看在曼琼小姐的面子上，就不再要求了。但你违背了当年对我父亲许下的承诺。”所以我要你在钟书一家乔迁之后，立刻飞赴燕京，在我父亲坟前忏悔三个月。这三个月的时间里，你吃住都不得离开叶灵山半步。三月期满之后，许你返回港岛。